Good evening. Good evening, Miss. Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, how are you? Very good. Very good. Who was your day? So hot. <laughs> <laughs> yes, the weather is so crazy. In the yes. morning, it's cold. When you are going to work in the morning, it's really cold and it's really hot. In the afternoon, more hot. In the even. evening, more, more, more hot. <laughs> yeah, even worse. I have a fan here just in front of me because otherwise it's too hot. I know. Have a, <laughs> a fan. <laughs> a fan. Manual fan. <laughs> uh -huh, paper fan. That's right. Good evening, everybody. Good evening, Daniela, Daniel. I saw Dolores. Yes, I saw her. Karen, Lady, and Juliana. Right. Good evening. Good evening. Okay. What day is today? Today is it? Seven? The seventh. Yes, February the seventh. Let me just change my earphones. All right. Yes, the seventh. February the seventh. Okay. So okay, yes, today is Tuesday. Tuesday, Tuesday. So today we complete the second week. Yes. So after this class, everybody completing the platform <laughs> and the midterm exam, okay? So it is necessary for you to complete it. You need to, you have to, okay? Yes, for tonight. Tonight's the night. And tomorrow, I need to see the, the grades, actually. All right. Are we ready? Ready. Are we ready, ready, ready? Okay. Ready. Well, let's see. The first thing, first thing is first, the attendance. Let me go to the correct page. All right. Select the right account. Okay, my internet is not very fast tonight. So let's wait. My name, my name, my name up here. Tonight is, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. All right, here we go. Tuesday the seventh. All right. Okay. Here we start. Okay, we have nine people. That means that we are only eight participants tonight. All right. Anna Ruth, not here. Brenda, not yet. Daniel. Present. Daniel, Daniel, the one and only. The other Daniel, not here yet, right, Daniel Alejandro. Daniela? Present. Daisy Tatiana? Daisy Tatiana? Not here? Really? Apparently I saw her. My impression only. Okay. Dolores de Los Angeles. Present. Hi. Juliana. I saw she was in. Kayla. Present. Hello. Teacher, pero como oyente por el momento, teacher corta. Hi. All right, don't worry. Jonas, not here. Jorge, not here. Uh, Julio, 
Mayet. Karen. Present. Kevin. Lady. Lady, lady. Hello. Good evening. Present. Hey. All right. Great. Julio is present. present. Hey. <laughs> Thank you. No lo habíamos visto, Mr. Julius. All right. Everything okay? Anybody else? Or I mentioned everybody's name. Yeah. Yes, 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 yes. Great. All right. Okay. Vamos a decir algo. Todos tienen lápiz, papel o pen o algo con que escribir. Yes. Good. Yes. Good, good, good. Bye. En toda la página, así completamente, van a escribir su fecha favorita del año. Ok. <ríe> Piensen, pero no lo digan, solo escríbanlo. Pero así en grande, que al mostrarlo en la, en la pantalla, que al mostrarlo en la cámara, se ve. Por ejemplo, pueden escribir December 1st, May 10th. I don't know, su fecha favorita del año. Your favorite date in the whole year. Primero va a ir el mes y luego eh, la fecha exacta, ¿verdad? Can be January 7th, July 6th. Su fecha favorita de todo el año. Your favorite, favorite date. Let's see. Think about it. Think about it first. What would be your favorite, favorite date in the whole year? Mm -hmm. Uh -huh. April the 21st, <laughs> November 3rd, no, November 2nd, <laughs> some people like it, uh -huh. ¿Cuál es la fecha que más le gusta en todo el año? Got it, okay, <laughs> asegúrese de escribirlo lo suficientemente grande so that when you show it on the camera, you can, I mean, we can see it, all right? See, what's my favorite date in the whole year? I think it depends. Yeah, it depends, but I have a favorite month, that's for sure. <laughs> yes. Mm -hmm. Thumbs up? Can you get it? Bye. Cuando ya la tengan, piensen en dos o tres pistas que puedan dar para que los compañeros adivinen esa fecha. Si quieren, les escriben las pistas, pero think about it. Like, oh, it's a holiday. It's important because my mom celebrate something no sé, algo que puedan decir acerca de esa fecha yes clues give two or three clues about that date mm -hmm. i like it because it brings me memory oh it's a good memory mm -hmm. or we commemorate something in the family I don't know. People usually relate. Personas generalmente relacionan las fechas con eventos, of course, right? Events. Mm -hmm. You got it? You got the clues? You got the reasons? All right. Ya no la pueden cambiar, okay? So that day has to be. <laughs> okay? The same. All right.
Are we ready? Can we start? Shall we? Shall we start? The guessing? Yes. All right. Shall we start the guessing dates? Okay. All right. Let's see. Ini, mini, mini, more. Who wants to be the first person? I have some volunteers already. What about Karen? Yes. <laughs> Karen, déjale las pistas y para que adivinen, pues ustedes solo abren el micrófono y digan qué fecha creen que es. What date? All right. Okay. It's a cold. It's cold. Yes. December. Yes. <laughs> Pero ese es el mes. O sea, tiene que haber una fecha específica. That's the month. Uh -huh. It's cold. It's December. Uh -huh. Any other clue? Um. You eat, you eat a lot of chicken. December 25. December 24. <laughs> December 24th. So you, your favorite date in the whole year is Christmas. Yeah. Vaya muestra, Kevin. Show. Ah, yes, this is what it's for. Good. Bye. No me está engañando, Karen. All right, lady. <laughs> lady, lady. No, no tiene que ser. Doesn't matter, pero tiene que dar pistas para que digamos en qué. ¿En qué mes o en, en, en qué fecha usted se está refiriendo? En the month or the year. It's the eighth month of the year. August. August. And the date. ¿Qué otras pistas nos puede dar? ¿Qué otras clues para eliminar el date? Exacto. Era... La second week. It's on the second week. Uh -huh. August. <laughs> August 10th. Oh. August 10th. Yeah. Is your birthday? <laughs> Is it your birthday? It's August 10th. It August 10th. It's your birthday. Birthday. Okay, show. Show us the date. Oh, yes. Cool. Your favorite day is your birthday. All right, perfect. Evelyn. <laughs> She's thinking about her clues. This day, this month is more important to women and the world. March 8th. <laughs> okay, women power and the date show on the camera. Oh, wow, it's true. Okay, who's next? Tammy, Daniela. <laughs> there, tengo que decir lo que hay en mi mes. Tienes que dar pistas para que adivinemos. Okay. There are many dances. Mm. 
Again, please. <laughs> there are many dances. And there are many decorations. <laughs> El carnaval de San Miguel. ¿no? <laughs> no. Warp clues. Eh, uh, una fácil vaya. Patriotic month. Ah, September. <laughs> El carbonero. Sí, <laughs> so the, uh, September? Yes. But what is the specific day? 15. And the last day. The last day of September. The 30th. Of September. So, ah, the 15th. Independence Day. Yes. Independence Day. Right. So you like the marching bands and the parades and the dance and the folklorical dances? I think uh, today, but I say more uh, I, I don't know. More celebrations. Uh huh. Okay. Okay. Nice. Good. <coughs> Sorry. All right. Who's next? Daniel Trejo. Well, my month is in the month of Independence Day of USA. For July. Yeah, July. Um, it's the Bukel Beer Day. I don't know. <laughs> Thursday, 24. The what? It's a Bukel Beer Day. When, when is his birthday? It's the same beer day of me. Ah, really? <laughs> When yeah. is it? 24. The 24th. Mm -hmm. Oh my God, I didn't know that. Yeah. Oh, so your your favorite date, it's your birthday too. Oh, great. Ah, Dani, no lo había mostrado. Daniela, true. <laughs> didn't show. Ya <Yeah>, voy. <laughs> Está decorando todavía el date. <laughs> She's still decorating. Uh -huh. Show me, show me, show us the date. Oh, the 29th. Pero por qué el 29th y no September 15? No sé, mi madre. <laughs> oh, el, bueno, September tiene cuánto? 30. 31st. Porque generalmente igual en la escuela conmemoran como el último día, el cierre del mes cívico. And it's okay, but no 29th. Hmm. No, o sea, yo Entendí de que tenemos que decir la fecha, ¿no? entonces por eso... I know, pero ¿por qué, por, qué, ¿por qué le gusta el 29th of September? Ah, but it's my birthday. Ah, <risa> ahora todo cobra sentido. <risa> Porque también el 29th of September son las fiestas en una ciudad muy bella de Salvador. Ah. <laughs> Ilo Vasco, but you are not from Ilo Vasco. It's true. The 29th. All right. ¿Quién no ha participado? ¿Ya está ready? Yes, yes. Uh -huh. yes Juliana. Terminó el trabajo, Juliana. <laughs> Me quedé con el pendiente. <laughs> Did you finish? No. Not yet. 
pero entrego hasta el viernes. Entrego hasta el viernes. Ok, todo. sigue. <coughs> que siga la party. Sí. Bye. Ok. Tell us. ¿Quién voy a ir? Usted diga las pistas. Julio. Y le adivinamos. Ok. It's a festival month. Uh -huh. May. 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 <laughs> Mother. Sam. May 10th. May 10th. A mother. <clears throat> no, May 10th. Celebra. May 10th. May 10th. <laughs> May 10th. <laughs> no. <laughs> No, es May 10th. Julio sabe. Oh, 3 de mayo, sorry. Ah, May 3rd. Perdón, perdón, no, no. Lo había entendido como el día de la madre, pero es el día 3. May 3rd. Why? Es que para ubicar el mes, les dije que se celebraba a la ah, madre. Ah, Mother's. Uh -huh. We celebrate Mother's. But why May 3rd? Pero es el 3. Why? <clears throat> it's, my, it's my birthday and my daughter. You and your daughter. The yeah, same baby, birthday. Baby. Yeah. Mira, está en eso. Ahora Juliana yeah. compra un solo pastel. <laughs> <laughs> ah, <se toca. laughs> y ya no le dan presas solo a la daughter. Oh, no, solo a la daughter. <laughs> ok. Y lo tenía escrito. Show. Oh, so cool. Qué bonito le han de quedar los carteles, Julian. She's an architect. <laughs> okay. All right. Julia, ready. Uh -huh. Mr. Julia. Hola. Hello, your turn. Es conmigo. Yes. <laughs> okay, teacher. Uh, okay. En la en la uni, eh, en la unión is a religious day. Uh, we celebrate our festivities. It is known as the day of the Indians. Uh, it is the day of the Virgin, very adored in Mexico. Uh, December 12th. Okay. <laughs> December 12th. December 12th. Really? In La Unión, it's a, it's a big festivity. Yes, it's es que, es que casualmente in these fechas. Uh, Bueno, estamos próximo al palo y estamos descansando. Entonces, sí, es muy especial. So cool. Es el mes que además descansamos, le comentaba anteriormente. Ajá. Uh -huh. So cool. So nice. All right. ¿Qué? ¿Qué nos falta? Who's missing? Me. Hey, Tatiana. And... Me. And Karen. No. Karen, ya pasó Dolores, right? Right. <laughs> okay, so we listen to Daisy Tatiana and then Dolores. Yes. Okay. It's a month of vacation. May thing. It's a month of vacation. April? Uh -huh. April? No. March? August. 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 August? Uh -huh. mm, the last day of the month. Six. December 30, 31. No, the last day of the month. The last day of the month. Pero no era de esa Depende, depende Very de well. la iglesia, porque puede ser seis o siete. 
<risa> pues, the last date of the month. O sea, es como el no. último ah, día de mira, August. Perdón, perdón. Uh -huh. uh. August 31. Yes. August 31st. Why August 31st? It's your birthday, too. Sí. Hey, that's oh, okay, nice. Great. Good. Well, everybody, why, why? Every, everybody loves the birthday. It's her birthday, I think. <laughs> <laughs> it's not your birthday, Tatiana. Perdón. It's your birthday on August 31st. Um, it's not your birthday. Uh -huh. It's your birthday. So you say, it's my birthday on August 31st. It's my birthday. It's mm. my birthday. All right, great. Okay. I love my birthday. Yeah, everybody, almost everybody loves their birthday. Yes, Except Evelyn, that was for the women's power. And somebody else for Christmas. Yeah. Uh -huh. Okay. Dolores, your turn. Okay. Uh, it's a day um the when I it's the best uh, no tampoco. <laughs> <laughs> that, <exciting>. day, <laughs> that day my son was born. Uh -huh. For this reason is the most important for me. Mm -hmm. And today is 12 days after Valentine's Day and 10 days before International Women's Day. Febrero? Yes. February uh -huh. 20. 20? Hagan la cuenta. Ya digo, ¿cuántos días? 12 days después de Valentine's Day. 10 days oh. before women. <laughs> mm -hmm. no, yeah, aquí. Yes. Why? Why is February 26? Is that um uh, it's your son's birthday. birthday. Yes. Ah, how old is your son? <laughs> Uh, he is uh, se seven, seven years old. So. Yeah. All right, great. Ya todos participamos. Hmm? Eh, Daniel Alejandro falta. Daniel ah, Alejandro. <laughs> <laughs> no, no, no. Hi, how are you? Good night. Good night. Good, no, good evening. Good evening. <laughs> how are you? I understand the exercise. Explain me. <laughs> we are just giving clues about important dates for you. Tiene que dar pistas. Primero elegir un important date. Y luego dar pistas para que le digamos de qué date se está refiriendo. Qué fecha en el año. Okay, mi fecha favorita. Don't say it. Mm -hmm. Sería... Don't say it. No, no lo diga la fecha. Solo denos pistas. Just give clues. Okay. Is. Quiero the, ver. The first Mother... month of the year. Mother Day. Is it the same month of Mother's Day? Yes. Ajá. Uh -huh. Is. Es cuando nació mi, mi primera hija. Oh, my daughter mm. was born mm. in this month. Uh -huh. yes, my yes. first daughter. Uh -huh. mm. How many days no, after or before Mother Day? Mm -hmm. After. After. How many days after Mother's Day? Yes. Uh -huh. How many? ¿Cuántos días después de Mother's Day? One. One. <laughs> 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 
<laughs> okay. So that is May 11. Yes. Oh, nice. Okay, nice. Alguien más que se nos haya quedado? Somebody else? What is yours? Mine. My favorite day. I have a very, very interesting day. I like many days in the year, but this one is very special. Probably it's not very common for people in El Salvador, but for a teacher of English, it's really important. It's not teacher's day, but it's on the, wait a second, it's in the 11th month of the year. July? 11, 11 months. 11. November. 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 And it's the last week of the month. Thanksgiving. Oh. Exactly. It doesn't have a specific day, but it's on the fourth Thursday of November. I like it because in the place where I work, we usually have a big celebration because we teach the traditions and culture of Americans. So we usually have a, a huge celebration. Is uh, the students participate with their most beautiful outfits. They commemorate the tradition and why uh, Americans celebrate, thank, I mean, giving thanks to God for all the blessings and things that God provides every day. We have a special lunch. Um, we usually have uh, activities. <laughs> we, yeah, well, not because of the money, you know, because of the economy, we don't have exactly turkey, but we have a, a special lunch like chicken, mashed potato, pickled vegetables, kind of similar uh, dinner as American. And we usually eat uh, desserts, pie, ice cream, and the students usually show their talents as well. So it's, it's really cool. It's a really nice day we have. So that's why I like it. Yeah, before I probably didn't like it very much. And my birthday is not my favorite day because I don't know why, but in September, I know people are poor. So I am always poor in September. So And when you have a car, you have to spend money, you have to pay. So I don't like my mom, you know, and I don't like because of that. And when I was a child, always but always it was raining on my birthday so it was terrible <laughs> it was really really bad so i prefer november when when we finished almost finished november in the beginning of december i i feel like people get really excited about the holidays people start getting married people celebrate a lot of events so that's why i like it all right, nice. Thanks for participating. Thanks for telling us. I think some people have just incorporated, but I don't know if they're going to be able to. Okay, great. All right. Let me show the PowerPoint so that we can see what objectives we have for today's class. As I mentioned, this is our session number 10. We finished today the unit two. And we finish today the midterm exam. Okay, so one second, just need to connect my computer because it's dying. One second, please.
All right. Okay. Let's continue. Yes, with the reminders of the class. Yes. To describe activities in present and review and practice unit two. So that's basically what we're going to do. Okay. And as I mentioned, the calendar. <laughs> we're going to study the month of the year. Okay, and how to locate dates on a calendar. If you have a calendar, a paper calendar, and you cross out the, the important dates, or you mark important dates. Okay, one thing that we have to keep in mind, algo que tenemos que mantener en mente, when we mention fechas or dates, es que se usan los ordinal numbers. Ordinal numbers, okay? No podemos decir, oh, porque today is February 1. No existe eso. February 1st. Oh. Esos tres son los que más dolor de cabeza dan. So you say first, second, and third. Yes? Third. Los demás solo tenemos que como hacer un poquito de esfuerzo right. para pronunciar la TH. Yes? Que sería fourth, fifth, sixth. Fourth, Igual fourth. acá cambia un poquito. No decimos fifth porque no se podría. Sino que fifth, sixth, Seventh, eighth, ninth, también si se fijan, aquí hay como un shortening del nine. Ok. Tenth, eleventh, twelfth, it's the same case. Thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth. También hay un poquito de spelling acá al final de twentieth. For 20 years. 20. Uh -huh. Igual afecta a la hora de que ya hayamos llegado al 21st. También es 21st, no 21. Aquí se ve afectado, obviamente, la segunda, la segunda palabra, ¿verdad? 20 ya no se dice 20th first, sino que nada más. 21st, 22nd, 23rd, y así hasta llegar a 29th. Y 30th, ¿verdad? 30th, 40th. Obviamente uh -huh. esto ya solo es por conocimiento general, pero las fechas, los meses no tienen más de 31 días. So hasta, podríamos llegar hasta 31st. 30th, 31st. Yes. Entonces, para mencionar los dates, se tiene que utilizar los ordinal numbers. All right? Y los months of the year, que supongo que ya se los cuento. Yes. January, February, March, May, June, July, August. October, November, December. Exactly. Entonces, vamos a ver. One more time. Vamos a practicar. Traten de ir practicando ustedes. Like, aunque no enciendan el micrófono, it's okay. First, second, third, second. fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Ok, aquí también es de notar que cuando se escribe la fecha, igual se le escribe eso como la, la abreviación al número. Decimos, oh, ¿cuándo salió el trabajo? Oh, es un May 1st. Y ponemos así el one y el st, que es como el último sonido de la palabra, first. Yes, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Si lo dicen 20th o 20th, es lo mismo. Ahí como ustedes se sientan más cómodos. 21st, 22nd, 23rd, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th. 90. Aquí es como cuando decimos, es, tal empresa está celebrando su 40 aniversario, por decirlo. Yes? So, 40, de hecho, no sé si en español está mal dicho, pero debería de ser. 40. 40, ajá. <ríe> Exacto. Pero no hablan más en español, nosotros igual hablamos más. Mal. Ok, so, <ríe> o, en, no empezamos a decir como décimo primero, décimo segundo, 
a menos que sea algo como bien, bien formal y la gente pues se esfuerza, ¿verdad? pero de lo contrario, decimos, ay, 40 aniversario, y es 40, 50, all right, ok, one second, vamos a dar un minutito para que practiquen los months of the year. Traten de practicarlos, de decirlos completamente, de repetirlos, de decirlos de forma alternada y de repetir los nombres. Yo les voy a compartir este slide para que practiquen los nombres, que son los ordinal nombres, pero ustedes igual este, se pueden apoyar entre ustedes practicando la pronunciación de los months. January, February, March, April, May, June, July, August. November, October, November, December. Eso es como bien parecido a español. So, one second. Practice the month and the ordinal numbers. Yes? Clear? Clear, clear, clear. All right. Yo la puedo entender. Bueno, entender. De verdad. Es difícil para ti. Ay, no, es que la pronunciación. A veces la tengo en la mente. Ah, es así, es así. Ya cuando la vengo a pronunciar, no. Por gusto. Pero con el, con el tiempo okay. vamos a aprender. Vamos a aprender a pronunciar bien. Así ah, dice. Que, que escuchamos música, dice en inglés. Ah, uh -huh. bueno. Sí. Vamos. Ok, January 1st. First. First. January 2. Ah, mentira. <ríe> second, second. January. <ríe> yes. February 3rd. 3rd. Yes. La, eh, el sonido es como que terminará con F Teacher El sonido es como que termina con F eh, Después del 4, por ejemplo No, es como que terminará con Z Words uh, Words Fourth Fifth Fourth uh -huh. Fifth Yes uh, Ok, thank you right. eh, March Yes. January, February, 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 March, April, e April, May, June, July, August, August, August. <laughs> September, October, November, December, December or oh, December, December. Just 
Voy yo. Ok. Months of the year. January, February, March. Si tenés acceso por medio de computadora o, o en el mismo cel, accede a Google y dile, por ejemplo, inglés en, en Google, en el buscador, dile inglés a español y escribes el mes o lo que sea, y le das ahí que te lo lea para que veas la forma correcta de pronunciarlo. Ah, ok. Voy a practicar. <risa> ayúdame, ayúdame. ¿Cuál es jueves? No me acuerdo. Monday, <risa> Tuesday, Wednesday. Eh. No, ahorita lo voy a buscar, no me acuerdo, la verdad. Ah, ah tramposo. <risa> de veras, no me acuerdo, quiero ver. Viernes, ¿de qué es baile? Sábado, sí. Vela, se me ha olvidado. Uy. Ayúdenme, ayúdenme. Ah, hay una cancioncita bien bonita que, que enseñaba en el kinder. <risa> Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¿Eh? Tres. 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 Third, second, third, four, fifth, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, fifteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twentieth, twenty third, twenty second, twenty, ay, twenty third. ¿Cómo era? Sí, porque el 30 es 30F. 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 f 40F. 50F. 60F. 70F. 80F. 90F.
Third, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and eleventh, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twentieth. Está practicando. Vaya, este. De nuevo, third, second, third, fourth, sixth. Ah, uh, sí, tiene razón. Ajá, yo. ¿Qué pasó? Ah, sí, tiene razón, sí, tiene, tiene razón. Ok, iba con. Espérenme que perdí la cuestión esa. Six, seven, eight, nine, ten. 11, 12, a ese 12, como que suena así, con una T al final, F al final, ahí. 12, uh, 13, 14, 16, 16, no sé si me va a dar algo. <ríe> <ríe> 17, uh, 17, uh, 18, 19, 20. Oh, 20, uh, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, hey. hola. Aquí le hablaba yo. Uh, 27th, Aquí 28th, le hablaba. 29th, uh -huh. 29th uh, 30th, 30th, uh, 31st, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí va la cosa. Ese Gaitamba, usted quede generado, se no fue del grupo. Pero bueno. Se no fue, sí. Uh -huh. Vaya. Pero que le habrá dicho a la ticia? No sé usted, pero sí. Hubiera respondido el jodido. Pero bueno. Yo sí me animo a estar acá. Ok, le da a usted con qué... En...
All right. Everybody came back already? Yes. 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 Great. Bueno. Veamos, pues. Let's see what the manual presents. The manual presents this very short conversation. Okay. The objective according to this is I will use ordinal numbers and organize activities by day or of events. And do you mark your events in your calendar? Do you attend your events? Aquí, obviamente, estamos hablando de que si utilizamos un calendario, ya sea digital o en papel, para marcar las fechas de los eventos importantes durante el año. Pueden escribir como una pequeña explicación en el chat de cómo organizan ustedes. Si solo llevan una agenda, llevan un calendar, o cómo hacen para, para marcar fechas de eventos importantes. Obviamente no vamos a marcar todos los del año, ¿eh? ¿sí? Y en los trabajos, pues, uno tiene que tener una planificación casi que anual, pero igual ahí van surgiendo de repente upcoming events, ¿sí? ¿right? So, escriban en el chat brevemente, así como, I use a digital calendar, I send reminders on the emails, se envían, se envían ustedes como eh, recordatorios virtuales, o también lo pueden hacer desde el cell phone o todavía pues le gusta la agenda y marcar ahí, escribir I have an agenda, a paper agenda, and I mark the dates or I circle the dates o whatever solo explíquenos cómo lo hacen, like brevemente on the chat I'm going to be reading yo voy a estar leyendo los comments yay <laughs> I'm going to be reading your comments your explanations actually su explicación ok está por acá alguien I use the Outlook calendar yes, it's really good pero que montón de, de reminders que le manda uno si uno es olvidado pues es very good I like executive agenda that's right Okay, the meeting sent to calendar in Hotmail. I use calendars on my phone. Mm -hmm. Nice. Someone else? Okay, yes. Another person? Mm -hmm. Heart. I'm <laughs> going the reactions. Yes, actually, the calendar del cell phone is very good. It can be like a planning también. Mm -hmm. uh -huh. In my job, I use calendar of my phone. Right. Mm -hmm. Okay, I schedule my activities on my cell phone. Right. Great. <clears throat> what else? True, true, true. Okay. Nobody has agendas? Like traditional agendas? Or executive agendas? Just an agenda and calendars in electronic? All right, just Mr. Trejo? Mm -hmm. All right. Very good. So that's how you schedule your events on a calendar, on a virtual, on an electronic calendar. All right. Now we have this very short conversation. It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. All right, so it's like practically Susan and Adele, her assistant, probably just checking the agenda for the different events she has, right? One more time. I'm going to practice. 
I'm going to read the conversation, you practice, you're listening, and then we're going to do the conversation all together, right? So it says, Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Right, okay. So we have very, very small conversation about the events. I mean, consult, of course, checking the agenda. Then you have this very little exercise when it's Susan's meeting. Do you think, uh, yeah, do you think Susan has a busy agenda? Why? And that's what you have to practice right now. Y luego les voy a pedir que hagan como una conversation. Primero practiquen y resuelvan el exercise. Two and three, right? Luego. Voy a pedirles que en el mismo grupo donde están creen una conversación que tenga que involucrar fecha. No necesariamente seguir el patrón, sino que a similar conversation, but you have to ask for dates. Yes? Is it clear? ¿Está claro? Yes, yes, yes. Any question? ¿Hay alguna question antes de que nos vayamos? Yes? No? Cool. No. Okay, perfect. Let's see. See you soon. See you soon. Vamos a recrear los grupos. So, vamos a ver a different partners. Let me see. Yeah. If you need any help, so I'll be around. Hola. Well, to beginning. Okay. Agenda eh, is eh, uh, agenda. Agenda. Pro pronunciation. Yes. Thank you. Okay. Este, a ustedes los veo más pro, así que si gustan comienzo con cualquiera. <ríe> Voy a iniciar. <ríe> With Dolores. Okay. okay. <ríe> Okay. Y, son dos, y son dos chicas, pues no, ni modo. ¿Quién soy? Who are you? Susan o oh, Adele. Ok, sería Susan, porque tiene un cachito más de, de texto. Así ya voy. Okay. Ah, aunque tenemos ahí a... Ah, no, es la teacher. Ok, uh -huh. uh, Susan. Ok, Adele. Uh, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday. On Monday, November 22nd. And what about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Okay. Hey, luego que sigue lo de Pair World. November 22nd. November 22nd. Well, the answer is on Monday, 20, on Monday, November 22nd. When is Susan meeting? On Monday, November 22nd. Okay. Do you think Susan has a busy agenda? And why? ¿Usted cree que tiene una agenda ocupada y por qué? ¿Usted sí me escucha? Sí, sí me 
que es su segunda práctica usted allí con este gasto? Una pregunta que no me escucha mucho. ¿Cómo dice? Que si gusta practique usted ahí solo. Eh, ya luego no me escucha. Please. Sí, ¿no? sí. Daniela, ¿can you check my agenda, please? Daniela, ¿puede checar mi agenda, por favor? Eh, uh -huh. ajá. Eh, viene la otra pregunta. Please check. ¿Cuándo es mi próximo evento? Es uh -huh. when? Es... My... Puede checar mi agenda, por favor. Le está preguntando, where is my my next mi siguiente evento de la semana, mi siguiente en julio. What is what is your better form for program your attendance? Your, your uh, meeting. Quisiera recordar ahorita cómo se dice desordenado porque me identifica bastante. Uh, <laughs> pero generalmente uh, I use the se me olvida. Dame dame un segundito. Que esa palabra me gustó y estaba hablando con Juliana. De que esa palabrita sí la iba a ubicar. Ah. Um, generally, I schedule my activities on my cell phone with uh, remembers con recordatorios. Con Very good. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, I, uh, my agenda, my agenda is in Oulut, uh, because I I work all time front of my computer and then uh, this, uh, uh, ¿qué? muestra, how do you say muestra? Mm -hmm. uh, me muestra uh, the alert alert teacher help is <laughs> teacher is there <laughs> yes okay yes i will shows the shows. alerts uh -huh. okay show me is yes the show alert. me the alerts okay thank okay. you teacher. Okay. and then it's for for this reason that i use I use uh, the Oulut. It's, it's, it's easy for me. Yeah. Representative. Representative. Represent, representative. Representative. Mm -hmm. representative. It's, it's on Friday, the 6th, no, 26th. Okay. Luego de leerla, ¿qué vamos a hacer? Hoy tenemos que hacer este un pequeño una pequeña ¿qué? un pequeño diálogo con, utilizando fechas. Sí. Ok. Sí, que está bien. Inglés, madre mía. Y eso es lo que estaban haciendo, haciendo ustedes cuando yo entré. Ah, es que estábamos haciendo el ejercicio when 
When is Susan meeting? Hmm. Cuando Susan tiene una reunión, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo se pronuncia representante? Representative. Representative. Yes, representatives. ¿Y conferencia? Conference. Conference. Yes. Thank you. All right. Después de que yo le digo, después de que yo le digo que a las seis, pregúnteme, ¿ah? ¿a dónde es? Ajá, cabal. Ajá. Entonces sería, where? Where is? Where is it? No, pero lo va a poner antes del thank you. Uh -huh. Cool. Bien. Ah, bien, bien. Ah. Oh, yeah. Where is it? ¿En dónde lo vamos a hacer? Ah, yo le digo. Es is in son son. ¿Qué lugar no te gustaría ir? A Italia. <laughs> Oh. <risa> <risa> Al restaurante no. italiano la va a poner ahí. All day, all day. It's a very Always. good, uh, it's a very good uh, uh, talk. Yes, yeah. yes, it's a very. It's is um easy to use um. Uh, Efectivo. Yeah. Yeah. Okay. yeah. Es de lo poco que he quedado de Microsoft. Bueno. Yes. Just because. Big... No es trampa. <laughs> ya me escuchó, va. <laughs> yes. I listened. <laughs> Es que no entiendo, no sé cómo pronunciar, evaluar, evaluar, no sé. Value, value. Evaluar. Bueno, se supone que el diálogo lo vamos a unir algo que tengamos, lo unimos con lo de ustedes, ¿no? Usted, no, eh, usted tiene que decir algo que involucre día, mes, día, mes, día, mes y fecha.
Pues sí, ya lo terminaste de escribir, ¿va? Is February fourteen. At what time is it? It is six o'clock. No, I cannot contract. It's six o'clock. Oh, where is it? It's in Italian Western. To see them. Can me find to elite? Thank you very much. Daniela. See you later. You're welcome. See? It Finish him. Finish. Finish, <laughs> teacher. Mm -hmm. Ready? Ready, ready? Ready. All right. The first team, Daniel Trejo, Dolores, and Julio. I don't know who's going to do it. Julio. <laughs> okay. Uh, Yo. Por qué yo? Because your partner say. Are you Susan? Um, I thought about uh, Dolores. Dolores is uh, have an agenda. Mm -hmm. Um, Outlook mm -hmm. of Microsoft. Mm -hmm. uh, she. She. 
déjeme ver. Ah, sí. Hey, es que yo, uh, five or six activities uh -huh. on a day. Uh -huh. Pues, más o menos eso. <laughs> just uh -huh. that, you remember just about Dolores, that she scheduled her activities on, on the Outlook agenda from Microsoft, like every day. Yeah. All right. Did you, pre did you prepare a conversation? A similar conversation, but including dates in the group? No. La conversación en el grupo. Sí, uh -huh. tuvimos una conversación. Uh, Did you create a conversation, a similar conversation, like the one from the manual? Uh, no. no. Not really. No. Okay. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Fue espontánea. It was just casual conversation. All right. <clears throat> Daisy, Tatiana, George, and Ruth, Evelyn. Did you create a conversation? Uh, really not. Okay. Because uh, cada uno. Each one? Each one say uh, special in your work. Uh-huh. And what did they say? I say uh, I have a meeting mm -hmm. with my co-worker mm -hmm. twice a week, mm -hmm. uh, normally on Monday mm -hmm. and, or Friday. Mm -hmm. And I don't have conference conferences mm -hmm. in that month because mm -hmm. I, don't, I have only once a year. All right. Normally at November 26th. All right, normally on November the 26th. All right. What about the other cases? Teacher, teacher, yes? teacher, sorry. It's all right. Um, in our conversation, mm -hmm. uh, nobody uh, did it, uh, a conversation. Mm -hmm. But but Daniel Trejo is asking us, asking us uh, for the way or the form uh, is uh, we do uh, agenda. Mm -hmm. It's so very interesting. Yeah, I know. He has very interesting questions. <laughs> so you were explaining how you create your agendas, how you schedule your uh, activities and events during the week, during the month, or during the year. All right. Nice. Let's see who else wants to participate from group one and group two, because we we have her just Julius, but we still have Daniel, Dolores, Tatiana, and George. Ah, we have listened to Evelyn too. I have to attend meeting on Monday, February 13th with my boss. Mm -hmm. And how do you schedule it? Do you use a, an agenda? The calendar. No answer. <laughs> okay. From group three, we got lady. Did you have a partner, lady Maricela? He left. He left the meeting. Mm, what about you? What about your case? What about you? How do you schedule your events? What do you use to schedule, to plan, to program? The conversation. Mm -hmm. All right. And the next group was Daniel Alejandro and your partner was? In me. Daniel. <laughs> Daniel, ah, I know. Uh-huh. What about you? 
Ok. Hicimos una pequeña conversación. Ok, you created a conversation. Uh -huh. okay. eh, Daniela, can you check me allende, mi allende? Please, when is the next event of the week? It's on Friday, February 13th. Oh, at what time is it? It is six o'clock. Cool. Where is it? It is in the Ilarian restaurant of the city. Perfect. Thank you very much, Daniela. See you later. You're welcome. All right, nice, great. <laughs> okay, good. Awesome. All right. So no more conversations, right? That was it. Okay. So you already completed this exercise at Winnie Susan's meeting? Yeah. Mm -hmm. <laughs> In my team, uh, when is Susan's meeting? Mm -hmm. uh, Susan, uh, <sighs> on Monday, November 22nd. Exactly, it's on Monday, November 22nd. Uh -huh. And do you think Susan has a busy agenda? Why? No, uh, I think that Susan has a lazy agenda because only how to... Uh, Two events. Activities. Two activities. Oh, yeah. uh, All right. <laughs> Any different opinion? Or everybody think that Susa has a very lazy agenda? Or you have a different opinion? Do you think she has a busy agenda? Uh huh. Mm. She has an easy, relaxed agenda or a busy agenda? She has a, ba a lazy agenda. <laughs> yeah, because, because of the two activities? Yeah, two activities in, in the week. Mm -hmm. And a busy is daily meetings. Mm -hmm. yeah. Okay, from the 22nd to the 26th is like four days, right? You have a good point, but why is she asking Adele to check her agenda? She has an assistant just to check the agenda. Yeah, she's the assistant of Susan. Even though she has a relaxed agenda. So she's lazy. <laughs> she doesn't want to remember. She doesn't want to keep an eye on her agenda. That's weird. If you ask me, all right. So look at both the tables and the calendar. Listen to a teacher and point at the numbers in month he or she holds out. Here, of course, you have the month of the year. Yes, we are practicando January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Yeah, obviously we have the dates. So look at guy, igual como en un calendario, ¿verdad? No trae así el TH, ¿ok? Aquí solo trae las iniciales de los días. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. ¿También se pueden los days? Yes. ¿O hay algún día que les dé problema? Thursday. 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 Uh -huh. Thursday. Before, Friday. Mm -hmm. Before Friday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. All right? Okay. Perfect. Si se fijan practically, esto es como el final de la unit 2. We are done. Hemos practicado ongoing events. Son eventos que están ocurriendo, que usualmente ocurren. Con eso era practically con el cierre de la unit 2. Ok. Uh, 
hay algo del contenido de los Unit 2 que quisieran que refrescáramos o algo que les haya dado alguna dificultad en la plataforma. Uh -huh. Hablan ahora. Ah, no sé. <risa> Speak now. <risa> No, no recuerdan nada que les haya sido muy difícil. No, la verdad es que está bien easy, está relax, super easy, super, super, super easy. Vaya, acá literalmente aquí cerramos Unit 2. Pero lo que no está tan easy es que sí hay que hacer la plataforma, toda la Unit 2 y el exam, el midterm exam. Vaya, voy a dar chance, nos vamos a ir a los breakout rooms y pueden pues abrir su plataforma, tratar de avanzar en algún ejercicio que les haya quedado pendiente igual no es darse copia verdad es compartir conocimiento en caso que usted no sepa algo no es que y la 4 cómo te quedó y la 5 no así no just continue working if algo surge you can ask ok o guay porque no me queda bien acá o no sé la número de días del, del ejercicio tal Because no le has puesto el punto o porque no le has puesto capital letter. Recuérdense que esas cosas sí cuentan en English. Inicial mayúscula, el pronombre I y la puntuación es very, very important. Yes? Bye. Teacher, I yes. finished my platform in weekend. Oh, really? <laughs> bueno, no le vaya a dar copias. Just in case they need something, ¿ok? All right. In case. Oh, my God. Very efficient. And the exam? Yes. Oh, my goodness. That's awesome. Congratulations. That was really great. Bye. No se puede más igual. Echar una ojeada a la Unit 3 para tener una idea de qué va a tratar. Y eso, obviously, lo vamos a empezar tomorrow. Pero ahorita, please, concentrate. Los que no lo han hecho... Tienen algo que hacer. Teacher. Yes. Um, it's possible you can explain me about a have to and need to. Yeah, sure. All right. I get to the group. Don't worry. Hello. <laughs> so you were not in the class when we talk about have to and need to. Yes, because I don't know the criteria of classific the have to and need to. Mm -hmm. I don't know. It's difficult for me. But los dos expresan como una urgencia de algo. Mm -hmm. Yes. For example, is it? Dice, I need to go to the pharmacy. Yes. Yeah. I need it. I need the medicine. Yeah. Right? I need to go. I need to buy some medicine. It's a necessity. Or you can say I have to. It's urgent. Pero have to va más un poquito a que me, o sea, me están obligando a hacerlo. Y need to, yo tengo la necesidad de hacerlo. Uh -huh. Yes. For example, at work, it says I have to be there on time. Pero no es como que I need to be there on time. Bueno, sí, es, es parte de su, de su voz interior que le dice, necesitas estar ahí, necesitas estar ahí. Y usted puede decir, I need to. Pero si en realidad tiene problemas por no llegar on time, dice, I have to. Fíjese que realmente me gusta eso, de pensar que es algo que te piden, uh -huh. I have to, y algo que yo realizo, I need to. Ajá. Sí, es como uh -huh. va, va más con eso, como la perspectiva. Pero sí son como bien parecidos el uso. Porque en contexto laboral, ustedes dice, I need to, porque debo ser responsable. 
I need to be there. Yes. I need to be there. I need to do this. I need to do that. Pero es como las dos tienen como el sentido de urgencia. Yeah. It's um, necessary. What, what is the other difference in the but? It's obligation. I have to. <laughs> and necessity. I need to. <laughs> practically. <laughs> yeah, practically it's that. All uh, right. Good. Es que sí, en, quizás en esas fue que tuve mayor dificultad en todo el examen. Pero... Y ahí, obviamente, ajá, creo que depende mucho del contenido que diga la oración. Uh -huh. Como de, de qué perspectiva, need to or have to. Igual, también es que se puede usar con todas las personas, no solo yo, ¿verdad? Entonces, por eso no puede ser como algo tan, tan basado en criterio. For example, if somebody needs to do something or has to do something, yes, like another person. For example, if I talk about participants, participants in the class need to practice. Oh. No es que yo los obligue, they have to practice, or, or <laughs> the program obligates, right? Like oblige them to do it. So, uh, for example, for complete the platform is, I have to complete the platform. Exactly. That's an obligation, right? But to complete the platform, you also need to be in class. Because if you're not in class, you don't remember the structure, or you don't remember the the vocabulary, so you need to be in class. <laughs> kind of tricky, I know. <laughs> but yeah. ahí está la, la difference, okay? Uno es como a slight difference between need and have to. Mm -hmm. There's a slight difference. Ahora sí lo entiendo como right. <laughs> maybe <laughs> maybe we're not in class when we have like so many examples about that. Good. Mm -hmm. Okay. Muchas All gracias. right. No problem. Now you need to no or you have to help Daniela. Because no? <laughs> you don't need to, but you should. Let's say. <laughs> Daniela también terminó el fin de semana. Dice. Oh my god. Yeah. How many yeah, participants? <laughs> That's great. Yo pensé que les faltaba más, de verdad. I swear. De hecho, déjenme ver. Let me go to the platform. No sé por qué últimamente me saca de la platform. Si ya fue la sesión sí. iniciada. Uh, I have to go, like, go over again. Pero me está pasando que olvida mi usuario. Let's see. You have to go over and over and over again. My oh, goodness. Y ustedes también estaban juntos en el, en el grupo anterior. Ah, sí. <laughs> We're together. Together, forever. <laughs> sí, yeah. ¿Y qué fue lo más difícil de la plataforma, Dani? Quizá esa parte del criterio del have to y el need to. Me too. Okay. Later, okay. Very easy. Everything was easy, I know. Yeah, usually, the, I mean, if you are in class, Brenda ya no se ha conectado, pero ya completó practically toda la platform. Oh, wow. <laughs> Claudia no se conecta, pero está al pendiente. <laughs> True, she's completing the platform, she's completing the exercise. Claudia, too, Daniel Trejo, Daniel Alejandro, oh wow, Daniela, okay, Tatiana, Dolores, yes. Sí, Juliana todavía le falta, Helen también. Oh wow, sí, casi todos. Almost everywhere. ¿Alguien sabe algo de Kevin? Kevin, no. You no, es de, la, es de esas la, dos clases, creo que entró y de lleno, ya no me olvidó. No, no, era el de cabello liso. Ajá. Un chico de cabello liso, bye. Pero no Maybe he working. Maybe. Yes, because I remember he works in San Miguel or somewhere like that. Like he had to travel. True, 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 true. All right. Well, have a conversation then. <laughs> have a conversation, read the examples. Yeah, check the next unit exercises yeah. as well. All right. See you.
Steve. Okay. Eso sí lo vimos. ¿Hola? Eso sí lo vimos. Uh -huh. Hello, my name is Johnson Wilson. John, John Wilson. John Wilson, aquí dice John Wilkins. <laughs> In the we always have events. We have to attend conference on July 23rd. And we have to attend a meeting of the conference on July. Ajá. Sería, sería el tercero. Ajá. Like my water. Oh. Yes. They have. Oh my God. My both right reports. Ajá. Uh -huh. No me suena days. Eh, mm. No. Y tampoco every days. Sí, creo que el segundo es. Ajá, sí. Fácil, fácil, se confunde uno, ¿verdad? Sí, sí, está. Sí. Es uh -huh. fácil confundirse en eso. Ese está fácil para confundirse. Ajá, uh -huh. I have a meeting, uh, pero como que nos iríamos a la cuestión, a ver cómo es que funciona, porque el Wix es como semanas y no okay. son. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y luego ir a X weeks, mm, cada semana, tampoco. Ajá, no suena, más. exacto. Ajá, weekly, que sería semanalmente. Uh -huh, la primera. Ajá, uh -huh, I have It's a meeting a weekly. Ajá. Uh -huh. Y la última, pues, mmm, prácticamente lo mismo que la anterior. Uh -huh. Yearly. Ajá. En el, uh -huh. el one year. Ajá, uh -huh, pero... Uno okay. Porque es once. Se escribe una uh -huh. vez al año, ¿verdad? Once year. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. uh -huh. Entonces, uh -huh. eso no es. Ahí viene la cuestión aquella como el once. Eh, once. ¿Recuerda? Uh -huh. Ajá. Pero, pero aquí en este sí. caso no está como 11 Exacto. Ajá. entonces eh, sería el, el yearly yearly uh -huh. hey, nos sacamos 10 ok vamos a la parte 2 ahí sí ya vamos juntos verdad Dolores sí, sí, sí uh -huh. ahí sí ya Mario Mario uh -huh. Es he. Mario es he. Sí, sí. Does not. Does not. Doesn't. Doesn't. Doesn't not. Uh -huh. uh, doesn't. 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 Uh -huh. My friends. My friends. A ellos siempre. Ah, a ellos, correcto. Uh -huh. Don't eat lunch together. Don't eat lunch together. Correcto. Y la tres. 
How much? Mm -hmm. Do es you un... want? Ajá, es, es you. Es correcto. No es, no es ajá. Sería el, el, ahí utilizamos do. Dice el primero. Ah, ahí te entendería también a, a, a confundir un poco probablemente con el do o no auxiliar. Pero eh, how much, como ya dice how much, lleva la cuestión a uh, do you. Sophie. Y era my mother needs to go. Porque ella lo que quiere son los zapatos. Ajá, lo que no tiene. O sea, es una necesidad pero no es urgente. Pero sí, ya, ya lo había hecho, ya me acordaba que ya lo había hecho. <risa> pues sí, porque lo que pasa es que me había dicho que después de, de, de la clase de la parte tiene... 3 es exactamente lo mismo que está en la sección 2, en la clase creo que es la 8 o la 9. Eh... Es exactamente lo mismo. Ah, lo que estaba en la unidad. No, es que la unidad 1 era. How no, many, en la dos. How much? En la sección 2. En la como en la sección 2 va por clase. Uh -huh. Entonces, en la clase. Ahorita deriva cuál es. Dice a Memo. No. En la clase número 8, allí es exactamente eso. Lo mismo que está en el libro. Uh -huh. Por eso le digo que como no había recibido la clase cuando hice el nivel, eh, me costó bastante. I write a letter. Esta, esta pregunta sí me la entendí. Escribí una carta y uso tinta azul. Sí, tienes que usar tinta azul, algo así. Escribe una carta, write a letter, use blue ink. Usa tinta azul. Por eso quiero obligación de. Tiene que usar tinta. Veamos la parte 4. I have two pages in verse. Es así, me acuerdo que me quedé en la cuestión. Perdón. Gracias. She has to lose 20 pounds to wear her dress in the wedding. In the wedding, wedding. Ella tiene que perder 20 libras para que le quepa el vestido en la boda. <laughs> no dice exactamente así, pero es... <laughs> Eso es imposible prácticamente. No. Ahí está, they need to eat right now. Um, I am starving. We have to prepare a document for my boss. Ahí es obligación. Está hablando el jefe. En cuanto. I'm not doing anything. I'm not doing anything. A I cinco, am... lady. I am not doing anything. All right, because of the time we have the attendance the last time, I hope everybody finished. And I hope you have yes. gotten a great 
<laughs> great grade <laughs> all right let's see daniel trejo daniel alejandro here i am all right daniela daisy tatiana dolores Presa Juliana, ya se nos fue. Jonas. Estoy aquí, estoy, teacher. Ok. Jonas, Jonas. También se nos fue. George. No, George. Se durmió, George. 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 Estaba, ¿verdad? Sí, 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 ahí estaba. Se salió. Julia. Ah, uh, okay, your teacher. Still. George yeah. disappeared. Okay, Karen. Hey, desapareció, George. Karen, Karen. Lady. Let's see. Ruth Evelyn. <laughs> Present. All right. Bueno. Lady. Lady, lady. Yes. Ok, nos acompaña a la sesión de one on one. Ok. All right. Good night, everybody. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, night everybody. Night, Take care. Good evening. Good night. <laughs> good night. Good evening. Good night. Good night. Teacher, solo una pregunta. Yo estoy aquí todavía, oye, de bien. Oh, okay. bien no problem. <laughs> ok. All right, bye. Hey, lady. Lady, lady. Cuénteme, lady, ¿cómo ha estado? ¿Qué le pasó? problemas con la energía Really? And you are in San Miguel or in La Unión? Santa. Ana. Santa Ana. Santa Ana. Santa Ana. <laughs> really? Han tenido problemas con la energía. Es que están trabajando. Mm. Yeah. Acá. Okay. All right. Pero thank God si llegó la energía. La electricity, actually. Okay, good. ¿Cómo se ha sentido el curso? ¿Cómo le ha ido? Bien. Sí, sí. Eso de que he avanzado un poco más que, que lo que venía, de, pero siempre me cuesta mucho la producción. ¿Usted siente? Sí. Es su talón de Aquiles. <risa> no sé si como verán como alguna o algo que queda reforzado que es la sí 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 eh, mándenme un recordatorio en el grupo mañana yo le voy a compartir algunos links practice sí lo que requiere la pronunciación para adquirirla es estar como escuchando mucho pero así constantemente cosas en inglés, obviamente hay que ir dosificando, ¿verdad? Al nivel suyo, no es que no vamos a ir a escuchar una película completa porque pues no, ¿verdad? O sea, sería demasiado, sino que ir como con cosas de vocabulario, a su nivel y eso, para ir escuchando y adaptando al oído. Y ya de ahí pues es cuestión como de imitarlo, para que la pronunciación sea como lo más cercana. O sea, no, es, no hay como una, una regla o una estrategia así como a seguir, sino que es básicamente imitación. Usted escucha que algo se dice eh, stressed y aunque usted no vea por qué, es de forma escrita se tiene que pronunciar así, usted dice stressed porque así lo escucha que lo dicen y prácticamente es eso. Repetition and imitation. Mm -hmm. Vamos a hacer un exercise. Porque, sí, dígame. Eh, lo de comprender que es como que escrito, sí, o sea, porque mm -hmm. la mayoría de sistemas están en inglés, entonces mm -hmm. eso me obliga. 
para entender. Uh -huh. <risa> Bye. Vamos a escucharla decir esta pequeña conversación. Lea ambas partes, la de Susan y la de Adele, solo para cuestión de practice, ¿ok? Y si hay que pues, practicar alguna palabra, de, alguna pronunciación en específico, pues lo hacemos. Ok. Eh, Susan, Adele is checking the mail. Adele is checking the mail. Adele is checking the mail. Adele is November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday the 26th. Okay, bastante bien. Le diré que aquí quizás la única palabra que le dio dificultad fue agenda. Y, y, ajá, y no la culpo, pues que en español es agenda, ajá, pero en inglés generalmente se lleva una G, que es una G, la pronunciamos así como G, G, agenda, general. La queda, la queda pronunciamos como Y. Sí, porque es A, B, C, D, E, F, G. Si se fija, general, manager, agenda. Esa sí se puede como generalizar, digamos, esa regla uh -huh, de ese sonido. Bye. Adele, ahí ahí es hacer quizás un poquito de énfasis en las coma, la puntuación. Please check my agenda. Y aquí va un punto y coma. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. Pero bien que recordó los números, ordinals, ¿ok? What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Bye, nuevamente. Y los números los había estado practicando porque a la niña de mi jefa de 7 años me dan clases mm. en línea y yo le me pongo a ayudar a ella. Y ella ha estado en eso también. Good. <laughs> me sirve, dijo usted. <laughs> ok. Bueno, one more time. One, two, three, go. Adele, please check my agenda. Where is the meeting with the consultant? Consultant. Ahí sí, enfatice como consultant. 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 Mm -hmm. Amorted, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative. It's on Friday the 26th. Very good. Bye. Ahora, léame desde acá, de the use, ordinal number, como esta partecita y estas dos questions. Okay. Use ordinal number and the activity be done of events by day and by day of by day event of event 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 right mm -hmm. my day or event mm -hmm. do you mark do events in your calendar Da, esa es una sola pregunta, así que do you mark your event? Do you mark your events in your calendar? Do you mark Do you mark your events in your calendar? Mhm. Uh -huh. Y la otra do you attend? Do you even Do you attend your event? Do you event? Do you attend your event? Do you attend your event? Uh -huh. Okay. Okay, good practice, lady. <laughs> nice. Go to sleep. <laughs> See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, goodbye. Bye.